Faustino Urtain era una joven promesa recién diplomado en relaciones laborales por la ilustrísima Universidad de Alicante. Con apenas 38 añazos ya había tenido sus experiencias en numerosas multinacionales en las que desempeñó distintos puestos. Ahora, con su titulito bajo el brazo y una ingente cantidad de apuntes apilados debajo de su cama nido, ya estaba preparado para triunfar en la Champions League del mundo laboral. Es un pájaro, es un avión, no, es Faustino en lo más alto del mundo laboral. Comenzó con un puesto de confianza como becario en el taller de chapa y pintura de su tío. Pronto destacó por su capacidad de entrega, y un importante empresario de su barrio se fijó en él. Ahora no solo tenía su puestecito en el taller, sino que además servía comidas los domingos en el restaurante Parrilla Casa Adolfo, enfrente de su casa. Faustino estaba imparable. Faustino pensó que quizás debería de completar su flamante titulito de diplomado, que Bolonia le arrebataría en pocos meses, ejem, ejem, con algún tipo de máster o posgrado. Consultó en su antigua y amada universidad y le recomendaron los más caros. Faustino no lo dudó y pidió un préstamo ya que su futuro no tenía precio, o sí, y muy alto, por cierto. Apenas tres meses después de finalizar su máster del universo, Faustino pudo comprarse un scooter con los últimos 180 euros que aún conservaba de los regalos de su primera comunión, ya que era muy ahorrador, para poder ir a su tercer y último gran trabajo. En su nueva ocupación, que compaginaba con sus otros dos trabajos, tenía a su cargo la responsabilidad de controlar nada más y nada menos que 100 puestos. Puestos eso sí, de ocio y reposo, ya que pasó a ser el encargado de las hamacas de la playa de Levante en Benidorm, pero puestos al fin y al cabo. Era sin duda el reto que Faustino estaba buscando. Hoy, apenas nueve meses, dos máster, tres trabajos y menos 5.875 euros después, el futuro de Faustino no conoce límites. Y pobre del que quiera quitarle la ilusión. 